जे चरित्रटी तुम रूपायन कर चरित्रटर अंतर्गत विषय एवं बाह्यिक विषय ये सब किस तुम खुटिए खुटिए देखते भावते तुम व्याकरण ज्ञान जी एत क्षीण ता देखे हाँ प्रायश अबाक होते हे लुत्फुजामान हमारे तुम्हारे खैरुल हसान अंतरंग छवि रथी लुत्फुजामान तुम ब्लैकमेल कर दिल खुबी दुर्बल हाथ पेस्ट कर छवि भैया रूपकथार गल्प शुना तुम फार्स टाइम भलो लेगे तुम प्रथम देख लक्का खेते ही खुबी रिजार्व दीर्घदिनाम और से कारण आगे भागे ही तुम्हें फ्लैटे उठे जीते तुम्हें जो रूपकथा फ्लैटे उठते राजी ना होते क्योंकि शो गार्ल सरियल तुम्हार कैरेक्टर नहीं कि भावते हो कि तुम जो फ्लैटे उठे गे तक हमें पुरोपुर निश्चिंत हो भाइया कि मन करबा जा क्या जी शोगल सीरियल एर टाइटल स्पॉन्सर रूप का था। हमारी कमांडे ही तुम्हीं ये सीरियल एर निर्वाचित हुए जो।
ভেজিটেবল সঙ্গে উঠো না উঠো উঠো কি হ্যাঁ দেখো না বাইরে কীরকম ভয়ঙ্কর আওয়াজ হচ্ছে উঠো আরে কি সেটা আওয়াজ আরে আওয়াজ এখন আওয়াজটা নাই কিন্তু খুব বাজে আওয়াজ উঠো না আমি তো ভাবতাম যে তোরা শহরের লোক এই বেলা দশটা এগারোটা আগে ঘুমেতে উঠিস নি আয় বাবা আয় ওজু করে নে এই দুজন মিলে এই ফজরের নামাজটা একসাথে পড়ি আয় ঢুকবে <laughs> অসম্মান করে চলেছ কি এসব কি আমি তাকে অসম্মান করিনি আমি তাকে সহ্য করেছি বুঝতে পারছি আমি তাকে সহ্য করেছি কি সহ্য করেছো তুমি কি করেছো সকালবেলা লোকটি এমন ভয়ঙ্কর শব্দ করে তোর গলা পরিষ্কার করেছিল মনে হচ্ছিল আমার ফ্ল্যাটে কোনো ভয়ঙ্কর প্রাণী ঢুকে গেছে আমি ভয় পেয়ে তোমাকে ডাকলাম আর তুমি উল্টো আমাকে ধমক দিয়ে শুয়ে পড়লে আমি ভয় ভয়ে গিয়ে দেখি লোকটা বিকট শব্দ করে তার গলা পরিষ্কার করছে একটা লোকের গলা পরিষ্কারের শব্দ তোমার কাছে প্রাণীর চিৎকার মনে হলো তার মানে কি আমি কি তোমাকে বাড়ি বেলে মিথ্যা কথা বলছি অফকোর্স অফকোর্স তুমি বাড়ি বেলে মিথ্যা কথা বলছো তা না হলে তুমি শুনতে পেলে আমি শুনতে পেলাম না যদি বিকট শব্দ করে থাকে তারপর 
কাকার কাছে মাপ চাইবে তার সাথে নাস্তা করবে তারপর বাইরে যাবে আমি এমন কি অন্যায় করলাম যাবি তাছাড়া মজিদ আমি তোমাকে বলেছি তুমি আগে কাকার সাথে নাস্তা করবে মাপ চাবে তারপর বাইরে যাবে যাও मस्त बड़ विवादे पाल आज के चले जाओ कलम से तु आए बाप एक संगे दु जन नाम आल्ला खुशी हो मानस कर शहर दामी फ्लैटे थकिस और आशा दिए अन्या चले जाओ चले जाओ शानक क्या तो फोन कर फोन कर जार्नलिस्ट 
আর যে সেই পত্রিকার জার্নালিস্ট কিন্তু আমি না দৈনিক আলোর পথের একজন পাওয়ারফুল জার্নালিস্ট কোনো খ্যাত পত্রিকার জার্নালিস্ট কিন্তু আমি না নট বুল শিট অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসাবে ঠিক আছে তোমার অভিযোগের আঙুলটা যদি আমার উপর এসব করে আমি সেটা সমাধান দিচ্ছি কাম টু দ্য পয়েন্ট কোনো ছবি চোরা তুলে দেওয়ার কার সাজি কিন্তু আমি করি নাই তিনি কার সাজি করেছেন যিনি আমাকে এই ছবিগুলো মেল করেছেন আমি কেন জোরা তালে দিতে যাবো ছবি এগুলো আমার এখানে মেলে আসছে আমি তোমাকে মেল করে পাঠিয়ে দিছি সেটি তো কথা আর আরেকটা কাম টু দ্য পয়েন্ট তোমার আসতে হবে এখন আমি তোমার কাছ থেকে কোনো ফলস মেলা টাকা পয়সা নেই নাই আমি নগদে তোমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধান নিছিলাম ওকে ফাইন সেটা কোনো এক সময় আমি শুট করে দেবো ঠিক আছে আর আরেকটা গুড নিউজ আছে তোমার জন্য ডিয়ার তুমি নিলেও নিতে পারো না নিলেও নিতে পারো কোনো সমস্যা নাই তোমার একমাত্র তোমার একমাত্র বয়ফ্রেন্ড খায়রুল হাসান আজকের ভোরের ফ্লাইটে তিনি পালাইছেন আর সাথে করে তিনি নিয়ে গেছেন কক্সবাজার এবং কুয়াকাটা প্রজেক্ট থেকে মানে দুইশো লোকের বিনিয়োগ করা অর্থ প্রায় দুই কোটি টাকা তুমি চিন্তা করতে পারো রথি প্রত্যেকটা লোক মনে করে এক লাখ টাকা করে জমি বুকিং দিছে সেই অসহায় লোকগুলো কথা একবার চিন্তা করো প্রায় দুই কোটি টাকা হ্যাঁ আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় না নাও হইতে পারে ঠিকই আছে তুমি খায়রুল হাসানকে ফোন দাও তোমার মোবাইল থেকে ফোন দাও খুঁজো খুঁজো খুঁজে বের করো কোনো সমস্যা নেই আমি এখানে আসি তার তো ছয়টা নাম্বারে তোমার কাছে আসে ফোন দাও চলে যান শোনে শোনে কালকে এসে দশটা এগারোটার দিকে চলে আসেন হুম হুম ঠিক আছে কোনো কষ্ট নেই না হ্যাঁ আচ্ছা দেখছেন কোথাও কোনো কিছু রেখে যায়নি সব ব্যবসা বিক্রি করে ভালো মানুষ যে কেন না বুঝে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সব ভুল দুর্নীতির পয়সা বুঝেন না হ্যাঁ মানে ঢাকা বুকিং করেছেন না কক্সবাজার খবর খবর ভালো না একটু সমস্যা হয়ে গেছে এই সাত সকাল আপনি কি বলেন হ্যাঁ আপনার শুটিং শেডিউল ঠিক আছে তো না মজিদ ভাই শেডিউল পিছাতে হবে কি নো 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 আনসার ভাই এই সব কথা আপনি এখন বলতেই পারেন না আমার বাজেট রেডি শেডিউল রেডি স্পন্সার রেডি টেলিভিশন চ্যানেল রেডি আর এখন যদি আপনি এই সব কথা বলেন তাহলে আমি কিন্তু মানবো না ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল না বুঝি আপনি কথা বলে যাচ্ছেন আগে বিষয়টা কি ভালোভাবে শুনলেন তো নেভার আমি এখন কোনো কথাই শুনতে চাই না ভাই আপনি এখন বলেন যে আপনি শেডিউলটা ঠিক আছে কিনা শেডিউলের কথা বলেন শুধু শেডিউলের কথা আসলে আপনার ডিরেক্টর না রাতের বেলা বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখেন সকালে এসেই সেই স্বপ্নের কথা বলেন প্রডিউসার প্রডিউসারও তো আপনাদের কাছে অসহায় আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করতে না পারলে প্রডিউসারও তো কাজই আটকে দেবে আপনাদের এক একটা স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে এক একজন প্রডিউসারের যে কি পরিমাণ মাসুল গুনতে হয় কি পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় সেইটা বোঝার ক্ষমতা আপনাদের কোনো দিনই হবে ভালো হবে কিচ্ছু বলিনি আমি চুপচাপ যেভাবে ক্যান্সেল করে আমি গেলাম সাকিব কাছে সাকিব যে পরিমাণ ব্যস্ত এক ডজনের উপরে সে এখন সিরিয়াল করছে একটা দিন খালি করছে আমি কত রকম বুঝিয়ে ক্যারেক্টারের লোভ দেখিয়ে তারপর ওর কাছ থেকে আমি শেডিউল বের আপনার নাটকে কাজ করার জন্য সাকি তার রানিং একটা সিরিয়াল ক্যান্সেল করল ক্যান্সেল করে আমাদেরকে শেডিউল দিল সেই শেডিউলও আপনার জন্য নষ্ট 
আবার এক সকালে আপনি এসে বললেন যে না 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 এই গল্প একদম নতুন উত্তর নতুন চেহারা যাকে এর আগে টেলিভিশনের পর্দায় কেউ দেখে আপনার নিত্য নতুন স্বপ্নের অত্যাচার আমি অদৃষ্ট হয়েছি আমি কিছু বলি আবার আপনার কথা মতো চার মাস খুঁজে খুঁজে একটা নতুন মেয়ে পেল সেই মেয়ের সব ধরনের ইন্টারভিউ নেওয়া হলো তাকে ভিডিও অ্যাক্টিং শেখানোর জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হলো এখন যদি আপনি আবার স্বপ্নের কথা বলেন প্লিজ মজিদ ভাই প্লিজ আপনি থামবে ভাই আপনি শুধু আমাকে শুটিং শেডিউল জানান এছাড়া আপনার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না বাবলা আপাতত এই সিরিয়াল স্পন্সর করতে চাইছে না তুমি সূর্যের ঘা যদি যায় থেমে যায় বিষণ সূর্য আধারে হারা শকুনের উল্লাসে আকাশ ঢেকে যায় লজ্জা স্বপ্নের পাখিরা টানা ছাপটা নীল যন্ত্রণা নামে কালো অমাবস্যা স্বপ্নগুল দূরে উড়ে যা রূপকথার গল্পের মতো তবু বসে থাকে সে